யாருக்கு இது அதிர்ச்சி வைத்தியமாக இருக்கும் இன்றைய தேதியில் அங்கே சிறுபான்மை மக்களுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரம் யார் அதிர்ச்சி வைத்தியம் மூணு பேருக்குமே இருக்கும் ஓகே ரெண்டு பேருக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கும் ஒருத்தருக்கு இன்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கும் ஓகே சீமானியும் கூட எடுத்துக்கிடலாம் என்னென்னா இரண்டு பேரும் கட்சிகள் இருக்கிற போது இந்த இரண்டு பேரையும் பிடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல நெருடல்கள் இருக்குங்கிறத நம்ம இந்த ஐம்பது நாலு விஷயங்கள் காட்டிடுச்சு நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் ஒரு அலை மாதிரி மோடிக்கு எதிரான அந்த உணர்வு அலையாக மாறி அது திமுகவுக்கு பிரயோஜனப்படுத்தினது வேலூர்லேயும் தொடரும்னு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நேரத்தில் வேலூரில் தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தியாக இருக்கிற இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய அந்த உணர்வுகளை தொட்டு பார்க்குற மாதிரி ரெண்டு மசோதாக்கள் அதே காலகட்டத்தில் நாடாளுமன்றம் நடந்ததுனால அந்த மசோதாக்களை இரண்டு பெரும் கட்சிகளும் எப்படி நடந்துக்குச்சு அப்படின்னு எல்லாருமே ஒரு பார்ப்போம் இல்லாட்டி டெய்லி பார்லிமெண்ட்டில் என்ன நடக்குன்னு மக்களுக்கெல்லாம் கவலையே கிடையாது அவங்க பாட்டு அவங்க வேலையை பார்த்து போய்ட்டு இருப்பாங்க அதில் முத்தலாக் விஷயத்தில் இரண்டு இரட்டை வேடம் போட்டாங்க இரட்டை தலைமைக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படின்னு ஸ்டாலின் சொன்ன அந்த வாதத்தை அவர்களே வலுவிளக்க செய்கிற மாதிரி என்னையில் வெளியில் அறிக்கை ஒரு மாதிரி விடுறாரு அது எந்த கட்சியும் எந்த மசோதாவையும் ஆதரிக்கலாம் எதிர்க்கலாம் அது அவருடைய உரிமை அதுக்கு அவங்க சில விளக்கங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் அந்த மசோதாவில் கொண்டு வர திருத்தம் என்ஐஏ மசோதாவில் கொண்டு வர திருத்தம் சிறுபான்மையினுக்கு எதிரானது இது கிட்டத்தட்ட ஆள் தூக்கி சட்டம்லாம் வெளியில் அறிக்கை விட்ட ஸ்டாலின் உள்ளே போய் அதை ஆதரிச்சு ஓட்டு போடுறார் ஆதரிச்சு ஓட்டு போட்ட பிறகு ஒரு அறிக்கை விடுறார் நீங்கள் திருப்பியும் இஸ்லாமியர்களை குறி வைக்கிறீங்கன்னு அதுதான் இரட்டை நிலைப்பாடுன்னு எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சு இல்லாட்டி நாங்கள் எதிர்த்தோம் ஆதரிச்சோம் சட்ட திருத்தம் நல்ல திருத்தங்கள் தான் அப்படி கூட சொல்லலாம் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்ததை நாங்கள் தான் நாங்கள் ஆட்சி இருந்த போதெல்லாம் கிளைம் பண்ணுறாங்க அவங்க அப்படி கிளைம் பண்ணி தவறானவர்கள் கையில் இருக்குது அதனால் நாங்கள் எதிர்க்கிறோன்றாங்க தவறானவர்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்க ஒன்று வெளிநாடு பண்ணியிருக்கலாம் எதிர்த்திருக்கலாம் எதை செய்யலை அப்போது அவர்கள் மீதும் ஒரு முழுமையான நம்பிக்கை வைக்க முடியாத சூழல் இஸ்லாமியர்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த விமர்சனத்தில் ஒரு யதார்த்தம் இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே அதிர்ச்சி வைத்தியம் காத்திருக்கு அதிமுக அப்போது மூணாவது சாய்ஸாக யார் போகிறது பொதுத் தேர்தல் நடந்த போது இந்த இருவரையும் எடப்பாடியையும் ஸ்டாலினையும் பிடிக்காமல் தினகரனையும் கமலையும் பிடிக்காதவங்க தான் சீமானுக்கு போட்டிருக்காங்க சீமானே பிடிக்காதான் தினகரனுக்கு போட்டாங்க அப்போ இந்த தினகரனுக்கு போட்டவங்க கமலுக்கு போட்டவங்க இப்போ ஒன்று எல்லாருமே வந்து அப்படியே சீமானுக்கு போட்டுருவாங்க நான் சொல்ல வரலை நிஜமாகவே பற்றுதலோடு அவர்கள் மீது இருக்கிறவங்க இந்த வாக்கு இந்த தேர்தலை புறக்கணிப்பாங்க பெருசாக ஆர்வம் காட்டிக்க மாட்டாங்க புறக்கணிக்கணும்னு அறிவிச்சுட்டுலாம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை ஆர்வம் காட்ட மாட்டாங்க அப்படி வர்ற சில பேர் சீமான ஒரு சாய்ஸாக எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அவர்களும் இந்த இஸ்லாமியருடைய பல கோரிக்கைகளை உணர்வுகளை மதித்து பரப்புரை எடுத்துகிட்டு வேலூருக்காக இல்லை பொதுவாகவே ஒரு கடைபிடிச்சிட்டு வர விஷயங்கள் தமிழ் சித்தாந்தத்துக்கு தாண்டி இதையெல்லாம் வச்சு தான் எல்லோரும் அதிர்ச்சி அடைய மாதிரி சீமான இன்ப அதிர்ச்சி அடைகிற மாதிரி ஒரு அதிகப்படியான வாக்குகள் வாங்கினால் நான் ஆச்சரியப்பட மாட்டேன்னு திமுக திமுகவுக்கு அதிர்ச்சியாகவும் சீமானுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியாகவும் இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பாருக இருக்கிறது திரு ஞானசேகரன் இதில் யாருக்கு அங்கே அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது நினைக்கிறீங்க அவர் இன்ப அதிர்ச்சியும் சேர்த்து சொல்கிறாரு இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் சிறுபான்மை சமூகம் அஃப்கோர்ஸ் கிறிஸ்தவர்களையும் சேர்த்தோம்னா இன்றைய தேதியில் அவர்களுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக வேலூரில் இருப்பது யார் நம்முடைய பத்திரிகையாளர் லக்ஷ்மணன் சொல்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு வாதம் களத்தில் வந்து பார்த்தால் தான் உண்மை நிலை தெரியும் காரணம் உண்மையிலே வேலூர் தேர்தல் உண்மை அதிர்ச்சியாக இருக்க போது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு தான் ஏற்கனவே வேலூர் கோட்டை யாருக்கு என்று சொன்னீர்கள் வேலூர் கோட்டை நிச்சயமாக மதசார்பற்ற கூட்டணியுடைய வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற கதிரானந்துக்கு தான் என்பது திட்ட தெளிவாக களத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஏற்கனவே அதிமுக சென்றமுறை இந்த இடத்தில் வென்றது ஆனால் அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எந்த விதமான பணியும் எங்களுடைய பகுதியிலே செய்யாத காரணத்தினாலும் பிஜேபியோடு இப்பொழுது அதிமுக கூட்டணி இருக்கிற காலத்தினாலும் அதே போல எதிரில் இருக்கக்கூடிய வேட்பாளர் ஏற்கனவே பிஜேபியினுடைய சின்னம் தாமரை சின்னத்திலே நின்று அப்பொழுது தோற்றவர் இப்பொழுது மீண்டும் அவர் இப்பொழுது இரட்டையை பெற்று அவர் நின்றாலும் கூட நிச்சயமாக இங்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மக்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை இங்கே இஸ்லாமியருடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரம் யார் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே தமிழர் தலைவர் கலைஞர்தான் அங்கே இஸ்லாமியருடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இதுவரை இருந்தார் அதற்கு பிறகு இங்கே தமிழகத்தினுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரம் மட்டுமல்ல இஸ்லாமியருடைய கிறித்தவருடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இன்று தளபதி அவர்கள் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் இப்பொழுது நாங்கள் எல்லாம் ஆறு தொகுதி இப்பொழுது வலம் வந்தாகிவிட்டது ஏற்கனவே வாணியம்பாடி தொகுதி அதே போல ஆம்பூர் தொகுதி குடியாத்தம் தொகுதியிலே பேரணாம்பட்டு பகுதி வேலூர் த
கிடையாது இப்பொழுது போட்டியே என்று பார்த்தால் போட்டியே எங்களுக்கு இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு போட்டியே இல்லை வாக்குவித்தல் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்திற்கு மேல் நிச்சயமாக பெற்று வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இங்கே நம்முடைய கதிரானந்துக்கு தான் இருக்கிறது என்பது கள நிலவரம் இவர்கள் கள நிலவரத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல என்ஐஏ பத்தியும் அதே போல முத்தலக் சட்டத்தையும் சொன்னாங்க முத்தலக் சட்டத்தை இஸ்லாமிய மக்கள் முழுக்க முழுக்க இப்பொழுது இப்பொழுது அதிமுக எதிராக பிஜேபி எதிராக இருக்கிறார்கள் என்ஐஏ பொறுத்தளவில் ஸ்டாலின் அதாவது கட்சியினுடைய தலைவர் என்ன கூறுகிறாரோ அதுதான் கருத்தாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிய சில நேரங்களிலே மசோதாவை படிக்க நேரம் இல்லாமல் சில நேரங்களிலே சில உறுப்பினர்கள் அப்படி பேசிவிட்ட காரணத்தினாலேயே அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவசியம் இல்லை எங்களுடைய கட்சியுடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் இங்கே என்ஐஏ சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது அது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றெல்லாம் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிற காரணத்தினால் இஸ்லாமிய மக்கள் இப்பொழுது முழுக்க முழுக்க இங்கே நம்முடைய கதிரானதுக்குத்தான் வாக்கு என்று முடிவு செய்து விட்டார்கள் இப்பொழுது கூட எல்லா மசூதில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய நண்பர்கள் நேற்று பேசுவதையெல்லாம் பார்த்த மசூதில் இப்போ தலைமையினுடைய கருத்திற்கு எதிராக கட்சி தலைமை என்ஐஏவை எதிர்க்கிறது ஆனால் கட்சி தலைமைக்கு எதிராக மக்களவையில் என்ஐஏ மசோதாவை ஆதரித்து திமுக மக்களவை உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து விட்டார்கள் எனில் அது கட்சி நடவடிக்கைக்கு எதிரானது ஒரு கொரடா உத்தரவிற்கு எதிரானது சோ டி ராஜா ஆர் ராஜா டி ஆர் பாலு உள்ளிட்டவர்களின் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறது கட்சி கட்சி தலைமையே மீறி இருக்கிறாங்க இவ்வளவு பெரிய இது இல்லையா பாருங்க அது ஒரு ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இவ்வளவு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை இல்ல அதுவும் திரு கருணாநிதி அவர்கள் இருந்திருந்தா இவ்வாறு நடந்திருக்குமா அப்ப தலைமைக்கு என்ன மரியாதை இருக்குது திரு ஸ்டாலின் அவருடைய கருத்திற்கு எதிராக அவருடைய கட்டளைக்கு எதிராக ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு எதிராக மக்களவையில போய் வாக்களிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டாமா செந்தில் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க அதாவது நாங்க வந்து அதான் மசோதாக்களை வந்து திடீர் திடீர்னு இவர்கள் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி உடனே விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டாங்க படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை சில திருத்தங்களை படிக்கிறது கூட நேரம் இருக்காது ஆகவே அவசர கோலத்தில் சில மசோதாக்களை பிஜேபி அரசு நுழைத்து விடுகிற காரணத்தினாலே அங்க இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் தலைமையிட எல்லாம் பேசி கலந்து ஆலோசிக்கக்கூடிய நேரம் இல்லாமல் போய்விடக்கூடிய நேரத்தில் இந்த மாதிரி நிகழ்வதுண்டு ஆனால் கட்சி தலைமை என்ன சொல்லுகிறதோ அதுதான் நீங்கள் கட்சியினுடைய கருத்தாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கிறோம் <laughs> 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 அது மாதிரி விட்ரா பண்ண முடியாது சிறுபான்மை மக்கள் ஏற்கனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைமை மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இப்பொழுது உறுப்பினர்கள் அங்கே வாக்களித்து விட்டார்கள் ஆதரித்து விட்டார் சொன்னாலும் கூட இன்றும் இஸ்லாமியர்கள் நம்புவது எங்களுடைய தளபதியை தான் ஜவஹர்லாலுடைய கருத்தை கேட்கிறேன் இன்றைய தேதியில் இஸ்லாமியருடைய